order out. Look at this game. 哪么的原神？有朋友给我发了个视频啊，问我这个原神兽耳的动画为什么做的那么柔和啊？我从来没玩过这个游戏啊，但知道一直没有玩。但是咱们看一下这个动画啊，哎，就是这一段，这一段代际动画。他说为什么做的这么柔和？看看做的是不错啊。那的耳朵、头发飘动、尾巴啊，这个是怎么做的呢？我也没有这张影，这个是三 D 的吧？嗯，这个肯定是 Spine 做的啊，这一段。嗯，然后咱们就来模仿做一段这个动画，看看这么柔和的动画到底是怎么做的。我没有这个原画，只能是大概画一下啊。嗯。画的可能会比较糙，我们就看一下这个效果就行了。作为一个合格的动画师，咱们要做全身的，它肯定也是全身的啊。我下面缺了一个工作。首先头发要分层来画啊，分层大概是这个样子吧。嗯，哎，这是。这是一层啊，这是一层，第二层，前发，咱们画简单一点啊，因为没有那么多时间把这个原画全画完。这是两边的头发，一根，再分层，两根。啊，看我这两个头发都是分层画的啊，分层画的没有放在一层，我特别受不了原画师把这种头发画在一层啊，一定要分开。哎，一定要分开啊！嗯、呃，再分一层，然后是后发，我们简单一点啊。整个的后发是一个完整的，整个的一个后发啊，完整。哎呀，你看，刚说完我就犯了这种低级错误。分开，对，一定要分开啊！先把这个存一下吧，把它存一下。这个叫叫什么呢？原神，原神，真原神，是吧？哪个原神？好像不是这个原，是吧？不管它了啊。好，然后呢是两个耳朵，两个耳朵，一个耳朵。分层，另外一个耳朵。我们看一下它这个动画啊，哎，看这个耳朵飘的，啊，真柔和，是不是？还有一点转变的效果啊。这种转变的效果呢，就是你这个耳朵呢要分开，对吧？如果再细致一点，这两部分也要分开。那我就不分了啊，就是中间怎么分一下，哎，模仿它一下就可以了。然后呢？这个脸啊，我没有现成的，是吧？咱们找一张脸吧。好像之前有一个，啊，有一张现成的脸，对吧？用咱们这个赵老师的脸吧，现成的，就把动画好了，全过来得了，全过来，合个层，然后咱们把这个头切下来啊。哎呀，怎么用了这个路径？好，哎，这是咱们的提身照，放到这里，然后身体啊，身体。手臂，他的手臂是带透视的，大概就这个样子啊，一个手臂，画布都不够大，扩大，一个手臂，然后这有一个手臂，他拿着拿着弓，对吧？这个其实如果再细致一点，我们的手也要分层，这样来分层，哎，正好给咱们的画原画的朋友啊看看。
，我们平时画原画，如果给如果给这个动画师分层的话，应该是怎么来分？看后面一只胳膊，就这样就行了。腿呢，应该是一个大腿，对吧？可能，嗯、呃，小腿应该是这个样子吧。为什么我怎么画这个画布都不够不够呢？嗯，一个脚，嗯，远处这是后面的腿，现在看不到他后面腿什么样子了，我就凭感觉画了。这个我就画成一层啊，反正它是飘在天上的，啊，然后对了，还有还有一个尾巴。我让他的手里拿一个武器，一个弓，嗯，这个弓也是要分层的啊，一个弓，然后他有一个把手嘛，他的把手是是这样的，所以这个弓是分两层的，一个把手在这儿，然后一个弓在这儿，把这个把手放到手的后面去。然后我现在都没有填色啊。啊，实在是懒得填色。哎，填上吧，不填对不起国家，是不是？嗯，有没有简单的方法填色呢？我就直接，直接填一个纯色了啊，就是为了看一下最终效果。头发，这个头发。这还没填呢，一个头发，然后后发，后发放后面去，把脸放到这儿。好，哎，这是发型，对吧？耳朵应该放在这个地方，耳朵放到脑袋后面去。我们最后再挑图层吧，这个图层顺序不太对。嗯。嗯，胳膊、汗呐，哎，好、哦，这是弓的把手，弓的主体。我这个分的其实不是特别的细致啊，就是为了让大家看看整体的效果。你看，老婆又发消息了，咱们必须得回一下，对吧？我的消息是不能懈怠的。好，哎，后面的腿 ，tail， 哎呀，太完美了！作为一个优秀的动画师，画原画都这么优秀。后面这个腿放到后面去啊，大概就这个样子吧。大体的图层顺序呢，我到这个 s p i n 里面再去调节啊。呃，那个朋友说他叫兽耳，我不知道是不是他的名字，还是说他的耳朵。原谅我的无知。你看我的网页，啊，这两天在玩这个《艾尔登法环》，但是我手太残，倒霉催的还选了一个刺客。哎，但是什么都没有，咱们工作重要，对不对？千万不要玩物丧志。不过每个人可能都有沉迷游戏的那段时间，像我最沉迷游戏的时候就是玩《魔兽世界》的时候，两千零四年开始，那时候正正好大学毕业，一帮同学租了一个房子住在一起，每天打副本，打副本还特别没出息，只能打五人副本 ，MC 就从来没下过，哎，好。然后的啊，先改名啊，所有图层改名
啊，有的朋友问我想学 Unity， 想学 Swift， 我英文不好怎么办呀？啊，你看我,我照样能学会嘛，对不对？这这几个词你不认识吗？是不是？当然，有的软件里面的词还是要背一些的啊，但是最多最多几十个词，你肯定能掌握这个软件。呃，英文还是要学的。我现在就特别后悔，当时没有好好的学英语。上初中的时候，上大学的时候，哎。早知今日啊！当时每天啥也不干，恋爱也不谈，呃，对，除了谈恋爱，好像别的也没干啥，对吧？恋爱也不谈，游戏也不玩，每天就背英语。OK 啊，好了，然后我们这个导出了是吧？回到我们的 Spy， 你看，我还在准备这个赵老师的课程呢，对不对？因为赵老师没做完，我们下次接着讲赵老师啊。今天突然插入这么一个新的项目，所以我们来。导入数据，导入刚才咱们保存的。哎，我这个习惯是真的很不好啊！一定要把所有的图、这个文件分一下类，我就不爱分类，所以每次找东西都很乱。好了，导入咱们的 Teacher 照，是吧？把它放在这个位置。哎，咱们得照着那个原神，是不是？得跟他有一个对比。谢谢这位网友啊，你看净给老师找事儿。哎，好，然后咱们把它存一下啊。这个原神的名字肯定是写错了，是不是？啊，原神。好，呃，再看一下它这个动画啊，我们浏览一下，哇，这么柔和。然后它的面部肯定是带有一点点这个转面的啊，你看带有一点转面的效果。转面我今天就不讲了，因为我在那个现在正在做的 Teacher 照的那个课程里面已经做了这个转面了。约束动画啊，具体就去看前后几个视频，专门讲了这个转面，会讲的非常详细。今天就讲怎么把这个调的柔和一点啊。好，我们先。呃，身上有一些饰品啊，其实这些饰品是很出效果的。咱们我先做吧，如果时间允许，我后面给他加一点饰品。好，先调一下图层，嗯，调一下图层的顺序。进入插槽模式，可以直接调图层的顺序。像这个呢，就是，哎，这个脑袋，咱们给它拽到最上面来。啊，不对，这个剑应该在最上面啊，弓应该在最上面，弓。像这个啊，这个肯定是要在最上面的。我们给它转一下，转到这个位置。哎，啊，这几项对吧？它在移动的时候一定是挡住这个，呃，挡住这个身体和脸的，对吧？然后后面这个腿呢，就跑到身体后面去。前面这个腿，这三个在身体前面，对吧？移动一下，大概是这样，这个应该没问题。然后尾巴，尾巴在。尾巴在这儿可以，最后一层肯定是这个手啊，因为它要在所有的东西后面，这就是分层的原则。呃，后发啊，这个后面的头发应该拽到身体后面去啊，嗯，哎呀，太帅了，嗯 ，OK， 然后咱们绑一下，哎，这个。好，绑一下，呃，就先画一下网格啊，先把耳朵的网格画了，进入插槽模式，编辑网格。如果想调的柔和呢，那就边缘的点多加一些。好，然后顺着这个地方，它中间有一个有一条线嘛，对吧？其实要像它这么细的话，应该前后分层的。嗯、啊，我是太懒了，不分了。我用最快、最省事的方法把这个动画做完啊，因为如这个东西如果要调戏的话，就像它这个原神原有的那个动画，你要调那么细致，还是要花点时间的。嗯、呃，我只告诉大家原理，大家花点时间自己去调就行了。嗯，啊，之前做那个明日方舟的也是网友问的问题，那么就顺便给大家做了。嗯、呃。
想调戏的话，其实像我这种程度还是不太够的啊。我要在工作真正是工作当中的东西，我会调的更细致一些。但是有些东西，有些东西是可以按套路来的，就是基本都是偏移大法啊，偏移大法还是很管用的。他这个他这个动画这么柔和，就是偏移大法加曲线，其实原理是挺简单的。哎，该飘的地方咱们基本都啊，还有一个尾巴啊，啊，该飘的柔和一点，咱们就是把这个这个直接描绘吧，啊，省事对吧？描绘，我一般不怎么用描绘的这个功能，因为它分布的点并不是特别科学，调的这个时间还不能自己手画呢，还得等，你看，啊，然后再加几个点。尽量让它的点分布平均一点，但是如果中间是，呃，如果你想避免拉伸过大的话，中间还是尽量加这样一条线啊，能最大限度的保证这个尾巴原有的这个形体不会被过度的拉伸。好，嗯，然后其他的东西呢，其他的就是咱们都给它转成这个网格模式啊，即使你不给它画网格。也转成网格，为什么？因为这样便于选择，你这样的话才能给它全选，对吧？在这个图片模式下，你可以这样全选，否则的话它选不了，啊，否则的话就是它只能选中网格，那个非网格模式就不容易选。然后把这个 root 的选择这一项去掉啊，这样的话你在场景里面选的时候就不会操纵这个 root 这个骨骼了。好，然后下一步绑骨，这个胳膊其实呵呵应该做细点啊，嗯，该细致的地方还是要细致，嗯，嗯，这条腿是吧？这条腿咱们就描绘啊，描绘一下子，好，嗯、呃。哦 ，OK 啊，很多朋友给我留言啊，有的时候，有的朋友就会问一些问题，像之前很老的一些问题，我还记着呢，但是真的有的时候没有时间做啊。像这些问的问题的朋友没有回答，感呃、啊、非常抱歉啊，抱歉，因为我的时间有限。虽然我的粉丝量订阅数没有那么高，但是还是呃有很多朋友问问题的，感谢大家啊。如果有时间，后面的坑啊，前面的坑都会一个一个补上的。好了，下一步呢，我们来创建骨骼，腰部一个骨骼啊，身体一个骨骼，头部一个骨骼，胳膊、小啊大臂、小臂、手啊肩膀，这是大臂、小臂、手。这是身体啊，下面先用一个小骨骼分开，然后再做这个腿。这是右腿、啊，然后尾巴，尾巴可以直接坐在这根骨骼下。尾巴咱们做五六根吧，啊，不用做太多。好，然后这个在头上啊，在头。头的这根骨骼上，我们先分两个骨骼给这个前发啊。一般来说，如果上面这个就是发型，包括耳朵，它东西比较多的话，我会在头顶先定一个骨骼，呃，然后从这儿再分开。这是头发的骨骼，然后这是这个发型的骨骼，我就不分那么细了啊。这是右边这一溜。头发，这是左边这一流头发，然后耳朵，耳朵如果想调的细致的话，你看我就分三，啊，我就分了三段骨骼，想更细致你就多分一点，然后后，然后这个后面这个头发呢，就是，呃，大概这个样子啊，边缘分一点，如果再细致的话，你可能中间可以再分一点，为了便于区分呢，把这个后面的头发，就是这一部分我会单独给一个颜色，这样看的比较清楚。然后前面这几个头发啊，或者呢，你把耳朵
耳朵，我们单独给一个颜色，就是五格。放的位置太多的话，用颜色来区分，能看得比较清楚啊。大概就是这个样子。OK， 我们来仿古。那我的习惯呢，一般来讲，我会先把所有的头目全选中，然后直接绑定在这根骨骼上，看着很舒服，是不是？看老师这么娴熟的操作，有的同学可能不知道我在干什么。我再做一遍啊，刚好做了什么呢？首先进入了插槽模式，然后我想选中所有头部的东西，但是现在有骨骼，我怎么选中它呢？就把骨骼的选择模式去掉，把这个去掉就可以了。其实这样呢，你就选不中骨骼了啊。刚才我把这个也去了，这样你就看不到这个骨骼了。选中之后，然后要打开骨骼选择的这一项，这个时候按 P 键绑定。啊，绑定直接绑在这根骨骼上就行了。这是刚才老师做的娴熟的操作。后面这些东西呢，就直接绑就行了啊。这个是，啊，手，我先把这些东西直接绑在手的这根骨骼上啊，小臂，再绑到小臂、大臂，呃，这个呢就得用这个绑定了啊。因为它是一张图片，包括这个身体，身体网格还是要画一下的，直接描绘了啊。哎，再给几个呃骨骼，如果你的这个呃身体上的东西比较多的话，就是结构画的比较清晰，那你就按就需要按照结构来分这些网格的啊，这是一个示例。OK， 然后身身体的这个骨骼应该这么绑啊，绑这几个，然后绑两个肩膀的骨。哎，我好像没做这个左肩膀是吧？没做这个左肩膀，没做左肩膀的话，嗯，哎，看着好难受啊，是吧？没做的就不绑了，就这样吧。嗯，然后是左大腿、左小腿、左脚，这是。后面这条右腿直接绑定，然后是 tail， 对吧？那尾巴可以这样绑，直接全选，然后选择绑定，点一下这个图片就可以了。这样整个这个角色就绑完了啊啊，非常快，是不是？好了，我们在他身上加一个装饰吧，啊，加一个挂饰。回到咱们这个原画，我在这儿画一个，画一个装饰。就他这个球球吧，他这不有一个球球嘛，是吧？一个球球，然后再画一个飘带，下面垂下来的东西就是这个东西，嗯。但是咱们在做原画的时候，不要画成，别画成这样啊，尽量不要画成这样，除非他这个像他这尾巴本身就是一个弯曲的状态，这种小的飘带一定要画成直的，啊，即使原画给你不是直的，你也要也要在这个 Photoshop 里面给它修一下。然后是这两个东西，这是飘带，这是球球，对吧？这可能缺一块。好，这种情况呢，我会单独把这两个东西导出，保存一下，存到咱们的文件夹里面。啊，这个是另外一个文件夹哈。啊，原神，第一张图片。然后是第二张图片，保存。有人会问啊，就是我在存这个 PNG 的时候，这个选项是干什么用的？一个压缩，一个最小。一般来讲呢，选这个最小，它的图片会会小一点。当然，具体的怎么设置，我并不太清楚啊。嗯，但是很多原画我都见过，就是小小的一个 PNG， 假设就我这样一个一个雪球式的一个 PNG， 它竟然能大到好几兆。有的时候原画给的图会出现这种情况，当然我并不清楚原画在画的时候它进行了什么设置，那非常恐怖啊。所以这个时候，有的时候一张原画拿过来以后好几百兆，其实里面东西并不多，所以一般来说。拿来原画，我会进行这样一个操作，我会先新创建一个。图片，呃，创建一个大的图片，然后把它的所有的图层拽到我的新的图里面，重新保存一个新的 PSD， 这样、嗯、有的时候图就会变小，因为你不知道它原画里放了什么，也不知道它怎么画的，而且那种情况会导致你的电脑很慢，保存一张 PNG 都要等很久，而且经常死机
，呃，对吧？这是介绍一个额外的知识，好吧？然后回到我们的这个提示找，这个时候呢，把刚才保存的两个图片拽进来 ，O 一 ，O 二，嗯，这个呢直接放在这个位置啊，这个它放在这儿，这是一个飘带，那么。这个飘带呢，我直接给一个网格设，呃，不对，呃，网格，对吧？网格生成就可以了，这用生成，生成这样一个带网格的，像它呢，直接转成网格模式就可以了。重新调一下图层的顺序，这个图层顺序呢，就是要放在身体上，就是一，对吧？把它放到这个位置 ，OK， 然后回到身体的这根骨骼，在这儿创建一个骨骼。绑定它的，绑定这个圆形的雪球式的东西，下面创建一根垂直的骨骼，角度 two hundred and seventy angle， 把它拆分，我们可以给拆分，就四个吧，啊，省事绑定到这个飘带上，这个呢，雪球绑定到这根骨骼上，这就是它的这个装饰。对吧？但是这种情况呢，我要介绍一个什么东西呢？就是有的时候我们在旋转身体的时候，你就一看这个飘带也会转。其实这个呢是并不符合实际的，所以在这种情况下，我先把这个飘带的骨骼改一个颜色啊，改成一个蓝色。这种情况呢，把第一根骨骼啊，第一根骨骼蓝色的，它的继承的旋转属性去掉啊，继承。去掉，这样你在旋转身体的时候，这个飘带永远是冲下的，这样就符合真实了啊。这是在做角色的时候经常常用的一个方法。好，下一步呢，我们就来跳动啊。嗯、套路啊，都是套路。首先，首先主骨啊，主骨，我一般就做八十帧的动画，一帧最后一帧一样，中间哎往下或者你往上都无所谓啊。全选，直接给一个曲线，它为什么那么柔和？就是这样，简单的位移，非常简单的位移。再看一下它这个动画，它有一点这个左右，还有一点左右漂移啊。我最后告诉你怎么加入左右漂移和有一点加一点点的放大、缩小的效果啊。这个其实并不难。咱们从最基础的来讲啊，想知道怎么把东西做复杂，就要知道最基础的原理是怎么样的。第一步就是这个啊，就是这个第二步，那我呢就会直接在这根骨骼啊，胸骨的上面一个骨骼，再做一点这种上下喘气的效果，往下哎加一个曲线，加个曲线啊，我没加那个啊，没加那个肩膀还是有点问题啊，还是应该加上这个肩膀。回来吧，咱们继续加上这个肩膀，否则我难受，对吧？刚才这是右肩膀啊，这是右肩膀。这儿呢，虽然它离这个身体很近，但是我们还是要在这儿加一个肩膀啊，就是左肩膀，然后把这根骨骼绑定到肩膀上，是这样一个逻辑。然后身体绑定两根肩膀，因为上面这个地方还是要需要受一点控制的啊。所有的权重选择自动刷新一下，啊，还是需要受一点这样的控制。好，然后第三步呢，两根肩膀选中。第四十帧，四十帧怎么样？也可以往下一点，然后加一点点往外的偏移，这是做出它这这种胸部有一点喘气的这种感觉，对吧？第三步、第四步，头部也有一点上下的起伏，注意都要往下啊！你如果身体往下都往下，你要身体往上就全往上，加曲线。好了，下一步是什么呢？就是偏移了啊！非常简单的办法，选中我们这个就不用不用偏移了，因为它是。主骨嘛，对吧？然后它，你如果做的再细致点，甚至把这个腹部这根骨骼也做了上下偏移，都都可以的。然后是胸部，现在他们的动作是完全同步的啊，完全同步的。这个时候需要用偏移，从胸部开始选择偏移，往后偏十帧，五帧到十帧左右就可以了。这是胸部，肩膀两个全选偏移，呃，偏移二十帧，头部偏移三十帧。就可以了，对吧？你看这种感觉已经出来了，对吧？它为什么那么柔和？就是用这种偏移，而且非同步的这种移动做出来的。好了，那么我们再做这个手臂，手臂呢要加一点旋转，手臂就不是那种，当然你也可以加这个啊，手臂一般的来加一个旋转，加一点旋转
手，手三根骨骼啊，这三根骨骼看一下，曲线啊，曲线是最重要的啊，这三根骨骼也是，在这往上偏一点，末端的骨骼可以稍微偏大一点啊，末端中间的。你一起一起调的只是第一步啊，可以让它们的边缘稍微有点区别。边上的骨骼就是移动范围稍微大一点，会更好看啊，这个样子，看看。然后下一步怎么办？选中小臂，偏移，十，手二十。哎，啊，对吧？这种感觉是不是已经出来了？没有那么难。非常省事然后是这个头发，头发也一样啊，四寸偏移，身体往下，然后哦，这还没绑定呢，忘了，呃，选中这个头发，其实这个头发要分得再细的话，每一个都应该绑一些啊，我就太懒了，就就就这个样子了，自动，自动，你就看这个意思就行了。这个，喂，画网格是吧？画一下网格。他呢绑定这两根骨骼，然后这个头发，这两根骨骼，哎，绑定三根骨骼，耳朵这三根，然后是右耳这三根。你看我画的时候都是画成尽量偏向于垂直的这种感觉啊。然后我们先来调这个头发吧，这个其实挺简单的啊，直接往下，哎，这样一片的下来，然后边缘稍微给它稍微大一点。这个也一样，我全调完了，最后一起调偏移，哎，边缘稍微大一点，然后是这三个头发。当你在公司里做这个东西做多的时候，它就是一个套路啊，就没有什么太复杂的了。好，然后耳朵，耳朵呢，在这儿可能要做一些这个稍微复杂一点的效果，就是它的偏移范围，我让它稍微大一点。我们先看一下整体的这个身体，从是从从上向下移动的啊，从上向下移动的。那么移动到下面的时候，移动到下面的，到这个时候它可能耳朵要往上翻，对吧？往上翻，稍微偏的大一些，这种感觉啊。然后在第一针的时候，给它往下翻。这样看起来，它的啊移动范围就比较大，飘起来也也比较有意思啊。当然没完的啊。然后是这个第一针，耳朵往下，注意边缘的骨骼单调，最后一针复制，第四十针偏偏上去、嗯。好了，然后所有头部的这个骨骼呢，头部的这个发型。给一个曲线，哎，先到这样啊，后发还没调呢，是吧？哎，这个东西太多了，就有点麻烦。后发再再再调一下，哎，怎么没绑定呢？绑一下后发中间针这个样子，因为它在后面嘛，所以我们就简单的给它调一下就行了。哎，就这个样子，省事好，给一个曲线，哎，大概就是这个样子啊。然后第二步呢，偏移它所有的二级骨骼，你可以全选一起来偏移，这样就比较省事了。二级骨骼，看一下是不是啊？偏移十针，或者呢，或者十针吧，稍微多一点。然后所有的三级骨骼全选，这个是不是没偏移？咦，多选了一个哪个骨骼？哎，有时候偏移多了就容易乱，是吧？这个没便宜，把它便宜一下
，哎，无所谓了，后面的东西，有的时候我偏乱了就，就就凭感觉调了。哎，第三个，好、哦，第四根，第四个往后偏一点，你看看这种飘柔的感觉是不是就出来了，对吧？哦，这是三级骨骼，这个骨骼忘调了。哎，看看耳朵，为什么飘这么飘柔啊？就是这么飘的。但是它中间突然动了一下啊！一会儿我来说这个怎么做啊？咱们先把整体的这个大的循环调完啊，先要调大的循环。好，啊，尾巴尾巴还没调了是吧？把这个尾巴调一下，也是同样的方法，第一针最后一针复制，中间一针卷起来，然后。边缘的这个骨骼稍微让它偏的大一点，这一定要手调，全选曲线。哎，可能可能调错了，这个应该是打开才感觉是比较对的，是吧？调错了，往下应该让它打开。为什么往下打开，往上是卷曲呢？只要随着它的动势去，哎，去考虑它的这这这个移动方向啊。当然，具体怎么做，之前有节课讲的是曲线运动，可以去看看那节课。所以第一针啊，第一针应该让它卷的稍微大一些。好，然后这个腿跟脚呢，也是随便加一点这种小小的移动就行了。给一个曲线，对吧？然后偏移，你看我有的时候偏的也不是特别的讲究啊，因为太过死板了的话也不好看啊。嗯嗯，好，你看整体这个。柔和的感觉已经出来了，然后在这个基础上呢，我怎么来调下一步？是这样的，复制啊，复制针八十针全都复制，复制几次啊，复制几次。像他这个耳朵中间有的时候会动一下，那怎么办呢？我们先让他的他的耳朵速度放慢，全选。那么比如说，我们让他整体的耳朵都比别的动画要慢个大概三分之一吧，所以，哎。对吧？这样它就不同步了。然后它如果突然中间想动一下的话，那你就把，那那那那我可能就这样了，我直接单调一下，到这儿，哎，单调一个移动，再回来，哎，这个这个调节我得这么调，对吧？突然动一下，先动这个主骨，哎，突然动一下。突然动一下，像他刚才那个耳朵似的，动一下，动的时候，第二根骨骼跟随，对吧？这个局部的地方可能也单调一下，哎，翻上去，翻回来，跟随动画。具体这个怎么调，你必须要听那个曲线运动啊，否则你是不会调这个东西的。然后有一个有一种跟随的感觉，哎，这样跟随，反过来，跟随，哎，突然动一下，你看看这耳朵，哎。是不是抖的感觉？哎，就是他的那个，他的那个意思。我这速度有点慢了啊，可以再调一个大大一点的。我调它，比如说这个地方，突然我想让它动一下，那整个三根骨骼这段的动画都给它删掉，对吧？赶紧动一下，移动这个地方，哎，往下摆一下，回来，再下去，哎，摆一下，摆一下，先调主骨啊，先调主骨。后面跟随这个地方，在动的之前，哎，往下，然后它就往上翻，跟随往回走了，哎，它反跟随，跟过来再摆回去，哎，哎，好，然后这个耳耳朵尖呢，这样跟随跟过来摆回去。它跟这个第二根骨骼
摆过来，哎，再摆回去，对吧？有的时候细节就是这样来调的。你看是不是这种摆动的感觉非常有意思？哎，啊，你看看，对吧？好，然后我们来调这个东西啊。呃，哎，为什么调成直的呢？就是为了让它哪边都可以飘。第一针先给它调歪，然后边缘的骨骼调的角度大一点。最后一针一样啊，复制。然后呢，我们中间飘过来，反着飘，这样曲线，然后分别。呃，做一个偏移。如果想让它偏移，呃，这个飘的角度大一点的话，那就偏移的偏移的范围也大一些。啊、咱们先给它复制一下，因为现在是二百四十帧，这个速度太慢了，所以先把它缩到八十帧。八十帧，还是循环三次啊。好。然后呢，从这个第二根骨骼开始往后偏移十帧，每个都十帧左右，它就二十帧、三十帧，哎，这种跳跃的感觉就可以了，对吧？如果这这个速度太快了，对吧？感觉感觉速度太快的话，我们就把它，哎呀，<笑>速度太快，这就不好做了，是不是？因为刚才中间咱整体整体这个做的偏移，那就到160帧吧，是一百六吗？对， 160帧的一个循环，然后把它延长到240帧，对，再重新偏移一下，十帧、20帧左右、30帧左右，哎，这个速度就差不多了。然后在这个基础上呢，你再加我那个转面，对吧？转面看其他的课程啊。然后还有一个，再看一下它的动画，它有一点这种左右漂移，有一点前后左右漂移，然后有一点稍微放大缩小的效果。这个怎么做的呢？就是如果左右漂移的话，你可能想到是做它，但是呢，我们因因为已经做了它的上下起伏的动画了，所以不要这样做。在这个 root 下啊，在这个 root 下，我一般是这样做的：旁边我给它加一个骨骼，我放在这儿也可以。这都无所谓，把它主骨绑在这根骨骼上，用这个骨骼去控制 x 值的移动啊，就横向的移动，做一做一点这这种移动，对吧？这样的时候，它在上下起伏的时候，整体有一个哎左右漂移的感觉，这个就很好。因为我这个速度有点太慢了，所以我中间加一个关键帧啊，是这样的，我也不会让它完全同步。嗯嗯曲线重调一下，嗯，然后在这个基础上呢，如果你给这个横向再做一点偏移的话，它有的时候会做出这种环形的移动，这是非常有意思的，很这是非常巧妙的一个方法啊。然后两条腿我不想让它完全同步呢，就是也是整体条件漂移，把它偏一点，对吧？胳膊也是，不想同步就稍微加一点偏移啊。这种动画都是这样做的，没有什么太复杂的。东西，然后身体呢，在整体的基础上，我再加一点这个前后的、前后的，哎，这种角度的变化，对吧？现在只显示角度变化，也是，呃，给一个曲线，然后分别偏移。啊，刚才忘了一个东西啊，是这个耳朵。我刚才要说做这个翻耳的效果啊，看看它原来这个动画。你看翻耳的效果，它有一个转面的感觉。就刚才我们分了这道线啊，刚才试验了一下，我们还得给它分一下。光拽这个线的话，你看拉扯太大了，呃，所以这个时候呢，我们要在这个地方还是要分层，还是要分层。哎，我没分层后悔。嗯，给根线就能避免拉扯过大。所以现在呢，有两个方法来做这个东西，一个就是在这个耳朵这个地方，我们再给一个骨骼
，用它呢去绑定这个骨骼，然后给这根骨骼添加权重。这条血啊，这条血，添加一点权重，然后你去拖拽它，做这种转变的效果，这是可以的。再有一种呢，就直接挑网格，像我这种比较懒的人，可能就直接挑网格了。但是呢，啊，在这儿还是给大家绑一个骨吧，然后在这儿稍微调一下啊，看看在转面的时候，其实这个东西挺简单的啊，就是绑好这根骨骼之后，它也许是绑骨，也许是网格，不太清楚啊，都可以。然后看一下这个东西，就是你看往上翻的时候，往下往下的时候，这根骨骼呢，哎，给它一点这种转面的效果，转面回来。往上翻的时候，这个骨骼再回来，往下再回来。你看这种转面的感觉就出来了，是吧？往下，往上，往下，回来。然后随着它这种动画呢，你就手动的再给它调一下。哎，这个是耳朵转面，是吧？道理并不难，其实都是这样调的。然后刚才还发现了一个问题啊，就这个。尾巴忘了调偏移了，我说动起来那么奇怪呢，是吧？哪一个咱们给它稍微往后偏移一点？啊，偏的太多了，十、二十、三十、四十、五十、六十，哎，对呀、啊，这样就舒服了，是吧？刚才看着很难受。哎呀，这个耳朵太生动了！再看看这个怎么比，是吧？一下就把它比下去了。好了，我们 see you next time。订阅、点赞、转发，拜拜。从今晚上开始，夫妻必须分床睡，分开吃饭，不允许亲嘴，不允许搂抱。希望大家遵守一点，坚持一点，谢谢配合。真他妈的挺匪夷所思的。